good morning students welcome to online classes my name is jay renuka devi i am working in ap residential school gutti anantapuram districts today we are going to discuss about sixth class lesson fifth lesson early life to settle life means సంచార జీవనం నుండి స్థిర జీవ జీవనం వరకు ఎలా కొనసాగారు అర్లీ పీపుల్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం సో ఇవి చెప్పుకున్న ముందర మనం ఈ లెసన్స్లో ఉన్నంటే మెయిన్ కీ పాయింట్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ వన్ హంటర్స్ అండ్ గ్యాదరర్స్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై హంటర్స్ అండ్ గ్యాదరర్స్ ద పీపుల్ హూ డిపెండ్ అపాన్ హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ these people are called hunters and gatherers and the second one herders means animal rearers means pasulanu penchedam third one uh, archaeologist an archaeologist is a scientist who studied human history by digging up human remains and artifacts these are archaeologist ante bhoomi travakalalo gurinchi villu oka history ni tayar chestaru next vachese settled life living permanently one place oka place lo nivasinche vallane em aa life ni em antaru settled life third one stone tools the tools made by stones ee ee tools nu రాతితో చేస్తూ ఉంటారు సో ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పస్ చాలా రకాలుగా దీనిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు థర్డ్ సిక్స్త్ వన్ మార్టర్స్ అండ్ పెస్ట్లెస్ మీన్స్ మనం ఉపయోగించే రోలు అండ్ రోకలి సో ద టూల్స్ యూజ్ గ్రైండ్ ఫర్ ద ద గ్రైండ్స్ అంటే ఏదన్నా మనం ఆడించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ టూల్స్ నెక్స్ట్ డొమెస్టికేషన్ the what is meant by domestication the process in which people grow plants and rare animals these are domestication yes i am telling about early life to settle life means sanchara jeevanam nundi sthira jeevitham so in this lesson we know about learning components ante manam ee lesson nandu మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాము అంటే వన్ ఆఫ్ ద నోమెడిక్ లైఫ్ ఆఫ్ అర్లీ పీపుల్ నోమెడిక్ లైఫ్ ఆఫ్ అర్లీ పీపుల్ అండ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫైర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వీ నో అబౌట్ ద హౌ బెటర్ ద స్టోన్ టూల్స్ వర్ యూజ్డ్ బై అర్లీ పీపుల్ అండ్ మెయిన్ పాయింట్ ద అర్లీ పీపుల్ రియలైజ్డ్ ఫార్మింగ్ gradually led to the civilizations early civilization ee lesson lo manam ee vitin gurinchi telusukuntam next look at the picture in this picture some people also various engagement and some people also doing cooking and some people also doing gathering the food and also living with domesticated animals all these people working for construction their huts look at the flow chart early life to settle life దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ టు అర్లీ లైఫ్ టు సెటిల్ లైఫ్ ఫస్ట్ వన్ అర్లీ లైఫ్ సెకండ్ స్టెప్ నోమెడ్స్ నోమెడిక్ లైఫ్ థర్డ్ వన్ ఫుడ్ గ్యాదరర్స్ అండ్ రేరింగ్ ద ఎనిమల్స్ అండ్ సెకండ్కి వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ డెమాస్టికేషన్ హౌ టు యూజ్ ద ఫైర్ అర్లీ మ్యాన్ అండ్ గ్రోయింగ్ ద plants and the next step how to settle the life 
how to settle the line and uh, uh, next step how are using the uh, file and uh, how are using the stone tools and uh, next uh, how build the houses uh, of early people these are main st uh, steps of the early people uh, early life to settle life so now i am telling about uh, this lesson early man is called uh, pioneer pioneer means margadarshakar we take a food every day such as chapati boiled rice and fruits grains and milk meat and eggs but how but have you ever thought how human discovered food which fruits so which vegetables which fruits were could we eat and which ones were poisonous ante మనకు అర్లీ మ్యాన్ ఏం తెలియజేశాడంటే ఏవి తినాలి ఏవి తినకూడని వస్తువులు ఏవి విషపూరితమైనటువంటివి అనేది మనకు అతను తెలియజేయడం జరిగింది అందుకే మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం అర్లీ మ్యాన్ వాజ్ ఏ పైనేర్ పైనేర్ మీన్స్ మార్గదర్శకుడు అంటే మనకు ఒక మార్గాన్ని అతను సూచించడం జరిగింది బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఫుడ్ గ్రోయింగ్ ద హ్యూమన్ యూజ్ టు ఎడిబుల్ ప్రాడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ అంటే మనం గ్రోయింగ్ చేసుకోవడానికి పూర్వమే అర్లీ మ్యాన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకునేవాడు తనకు కావాల్సినటువంటి ఎడబుల్ ప్రాడక్ట్స్ మీన్స్ లైక్ ఏ ఫ్రూట్స్ లైక్ ఏ ట్యూబర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడు ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ లుక్ అట్ దీస్ టూ పిక్చర్స్ ఇన్ దీస్ టూ పిక్చర్స్ అర్లీ పీపుల్స్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ లైక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్ two men are bringing the animal they hunt and second one two men are sowing some seeds M man searching for something in a bushes in the second picture again the hunted animal is being brought by carrying tied to a stick a man is lighting fire a man is cleaning the animal skin another man is making weapon or tools using bone bones and stones a man trying a fire people fencing an animal for food do you know that uh, before we starting growing the crops human used to uh, gather the edible products from nature today we'll discuss uh, these things in this lesson the main topics uh, are early people ante manam ikkada early peoples gurinchi telusukuntam next uh, nomadic life మీన్స్ వారి యొక్క సంచార జీవనం ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ హౌ డూ వి నో అబౌట్ దోస్ పేపర్ అసలు వాళ్ళ గురించి మనకి ఎలా తెలిసింది అనేది గురించి తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ గ్రా గ్యాదరర్స్ టు అండ్ ఫుడ్ గ్రోవర్స్ గ్రోయర్స్ అంటే వీళ్ళు ఫుడ్ను సేకరించడం నుంచి ఫుడ్ను ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంతవరకు తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెటిల్డ్ లైఫ్ వారు స్థిర జీవితము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ స్టోన్స్ యూజ్డ్ ఫార్మర్స్ అండ్ హర్డర్స్ ఈ స్టోన్ టూల్స్ అనేటువంటివి ఎవరు బాగా ఉపయోగించారు అంటే మనకి ఫార్మర్స్ అండ్ హర్డర్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించారని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాక్ సైట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు లభించినటువంటి ఎవిడెన్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మ్యాప్ లో మనం తెలుసుకుంటాం ఈ లెసన్ అంత ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ వన్ అర్లీ పేపర్ హూ వర్ కాల్డ్ అర్లీ పేపర్స్ ద పీపుల్ హూ డిపెండ్ అపాన్ ద హంటర్స్ 
and gathering. These people were called hunters and gatherers. So, the hunters and the gatherers are also called early people. Thousands of years ago, the people who lived in subcontinent, these people were called hunters and gatherers and also called early people. So, the hunters and gatherers are also called um, already uh, no, the early people. The main occupations of early people are hunting and gathering the food. They hunted different types of animals like birds and catch the fish and gather the different types of eggs for the food. But they gathered the fruits, edible roots and tubers and nuts, seeds, leaves, honey and wild grain that grow the natural in the forest. And the natural forest is the same as the natural forest. means the same as But the hunting and the gathering of food was not easy to do. It was not easy to do hunting. Food is not easy to do. It was not easy People should have knowledge about the hunt, hunt the birds and the animals. To hunt the animals, people need to be alert. Chala alert ka unnal hunting chayali ante. Anta easy hai na twenty pani kado. And quick to have to lot of presence of mind. Alert ka mind kora unnal. Darle people or many generations. Ye lag chala taral unte. And while we shall and it went to the generation, Ella Teleges Eval means had learnt about all these things and taught them to their children through the stories and songs. Stories Rupumlo, songs Rupumlo, Pillu, A Vishal and Nikoda Teleges Eval. They covered their bodies with animal skin. And leaves. Okay. Uh, now I am telling about nomadic life. What is meant by nomadic life? Those who are, were moved one place to another place in a such a food. Such people call nomads. This type of life is called nomadic life. Means Waka chota unda kunda, waka chot nanchi maro place kelipoto untar. Atwanti life in a manta untaro ante nomadic life. The hunters and gatherers lived in a small society. Alwaka chimna society ante. They lived in a caves. Caves means guhal. And under the tree sheds. Chetla kinda kuda, never since ever. Uh, and rock shade, Ra, pedda pedda rallam nira lo koda will undevar. Men and women and children to participate the hunting and gathering the food. They shared the food with all members of the society. Let us now find out the reasons why the early people spend a nomadic life. Now, what is nomadic life? What is it? What is it? What is it? What is it? What is They consumed all the available food from plants and animals of the particular place. And later, moved one place to another place. The search for the food. And the second reason, plants and trees bore fruits in different seasons. Okoka plant to okoka season lo, okoka pandu okoka season lo pandu to unto. Thus, people had moved along with the seasons in search of food. 
so another reason they would go for the water water kosam kuda oka place nunchi maro place ku alipoyevar the most uh, water bodies like rivers lakes ponds these water bodies uh, dry up during in summer season thus people move to one place to another place to search the water and food so let us now learning about uh, the early people how discover the fire asal vallu nippun ela kanugunnar anetvantadi manami ippudu telusukundam so finding out about the fire uh, early people discovered the fire uh, look at the picture the early people discovered the fire by rubbing two flint stones against each other so spark can be seen these spark can start fire so the early people used the fire in front of the caves and to scared away wild animals it let them cook their food it safe to eat fire had many uses to the life of early people so they treated the fire as god so next another important topic <coughs> how do we know about those people we learn about them based on their tools asalu vallu manaku ela telusarante vallu upayoginchinatuvanti tools valla manam vallam telusukogalaga so based on their tools found in archaeological excavations means bu trava kalalo manaku vaari yokka tools anetavantavi manaku bayata padada jarigindi they had wide range of tools made out of stones wood and bone ante vaalla yokka tools ee dalato tayar cheskune varu ante stones tho tayar cheskune varu వుడ్ తో తయారు చేసుకున్న వారు మీన్స్ చెక్కతో తయారు చేసుకునే వారు అండ్ బోన్స్ ఎనిమల్ బోన్స్ తో కూడా వాళ్ళు టూల్స్ అనేటువంటివి మనకు ఈ యొక్క ఆర్కియాలజీ ఎక్స్పేషన్ లో బయటపడడం జరిగింది దే యూజ్ ద టూల్స్ టు షార్ప్ ద ఎనిమల్ స్కిన్ ఎనిమల్ స్కిన్ బాగా షార్ప్ చేసుకునేవారు అండ్ క్లీన్ ద స్కిన్ స్కిన్ బాగా క్లీన్ చేసుకునేవారు they used the stone tools to cut the animals flesh var yaka flesh jantula yaka mamsanni vallu baag sharp chesukodan upayoginche vallu and they dig the soil aa yaka tools tho dig the soil ante bhoomi tavakal cheskune varu with these tools they prepared the spades and arrows ఫర్ ద హంటింగ్ అంతేకాకుండా ఇది ఈ యొక్క టూల్స్ చేత వాళ్ళు బాణాలు విల్లులు తయారు చేసుకునేవారు దే వాంటెడ్ టు ఎనిమల్స్ ఈజిలీ విత్ దీస్ టూల్స్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ ద అర్లియస్ట్ స్టోన్ టూల్స్ దీస్ స్టోన్ టూల్స్ మేడ్ మెనీ ఇయర్స్ లాటర్ దీస్ స్టోన్ టూల్స్ మేడ్ even later these stones tools made about 10000 years ago pebbles used as stone look at the tool. picture It, this is a cave entrance whose name is belun caves it is situated in karnur district the archaeologist have recovered a large number of stone tools from the caves of karnur district there are hundreds of caves in this picture the entrance of belun caves in karnur district archaeologist has recovered large number of stone tools that is belun caves 
in the archaeologist studies in balloon caves help us to know more about the people of the age of hunter and gatherers the paintings of those ages on the walls of caves help us learn about their life styles so in karnool district near betam cherla and banagana palli these caves seem to have been used by the stone tools and using the hunted and gathering and resting places for the thousands of years ago in this caves also found animals bones ee cave lo maniki animals yokka bones ku sambandhinchina tools manaku dorakadam jarigindi so the stone tools especially microliths microliths means chaala sookshmamainatvanti tools like needle and also bone tools found in this caves he caves lo bone tools stone tools and different types of tools found it tools made of bones are found only in these caves in entire subcontinent mottham subcontinent lo bones ki sambandhinchina tools dorikindi ee caves lo ane ani manaku archaeologist telapadam jarigindi look at the picture these are bone tools found in chintamanu caves in karnool district in this picture bone tools found in chintamanu gavi cave in karnool district tools made of bones are found only balloon caves in the entire indian sub continent next another important topic in this lesson rock rock painting the picture of men with bow arrow and axe in drawn by the earliest people found in chintakunta caves in vyasa kadapa district rock painting we know the early people lived in the caves or rock shelters they painted pictures of humans animals and hunting scenes ye early people so a rock lo paina different types of paint vese vallu ye paint vese arante manushula bommalu vese vallu animals bommalu vese vallu varu hunting chese scenes kuda aa painting roopamlo manaku teliyajadam chesaru so the scenes on surface of the rocks aa rock lo paina vese vallu ante aa kondala paina vese vallu so they painted pictures of different colors the different colors mixed with the animal fat animal fat dwara will colors nu tayar cheskune vaadu and prepared the colors they used the bamboo brushes ee paint edaniki denni vaade varu bamboo brushes anetuvantivi use chesi painting anetuvantidi vese vaadu the rock painting pictures are found in vyasar kadapa district in chintakunta is in mudanur mandal there are rock sites near uh, in this mandal there are 10 10 rock sites in this districts and uh, there are two, more than 200 paintings in white and red in color in red color painting humped axe ప్రాక్సిన్ మీన్స్ మనం ఎద్దు పైన ఉన్న మూపురం మూపురం ఎద్దు అనేటువంటి పెయింటింగ్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా దొరకడం జరిగింది ఫౌండ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ దిస్ కేవ్ ఉదనూర్ మండల్ కేవ్ దిస్ ఈజ్ లోకలీ కాల్డ్ ఎద్దుల ఆవుల గుండు లోకల్గా దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఎద్దుల ఆవుల గుండు అని పిలుస్తారు అండ్ వీ కెన్ సీ ద 
pictures of deer, stag, fox, rabbit, different types of birds and human beings and hunting scenes. Uh, look at the picture. This picture of men with bow and arrow and oxen drawn by the uh, earliest people. Found in Chintakunta Caves in Vyasa district. Now let us study how early people uh, to one place to another place change and farming to growing. So next another important transforming the food gatherers to food growers. So more than 12,000 years ago the world had started warmer. Different changes in it went to be So, in this period, early people's changes to food gatherers to food producers. Change a pair, what about the marble government? We could have changed a pair and a gatherers in the producer. Daka went to Yella, this climate changes led to increase the plants. Trees and uh, soil and uh, overall granary. So, in the other hand, animals like buffalo, ox, sheep, goat, deer, etc., which uh, depend on grass, started to uh, increase the number of uh, used and domesticated animals. Let us uh, see the table. Uh, different types of stone ages. One of the, there are three types of stone ages uh, different. One of the Paleolithic age and also called Old Stone Age. And second one Mesolithic Age and also called Middle Stone Age. And third one, Neolithic age. And also called New Stone Age. First stage, Old Stone Age. The period uh, was 2.6 million years to 10,000 years. And the second, Middle Stone Age. This period, 10,000 BC to 8,000 BC. And the third one, New Stone Age. This period was 8,000 8, to 3,000 BC. These are three stages of Stone Age. are stone tools in early people's period. These are three periods. One of the Paleolithic age. Uh, the Paleolithic age also three types. One of the um, new um, old Paleolithic age, middle Paleolithic age and upper Paleolithic age. The old Paleolithic age main tools are hand axe and cleaver are very famous. And middle Paleolithic age tool is middle Paleolithic age tools flags. Upper Paleolithic of flags and types of blades. This is a second stone age. These are different types of uh, tools. These are uh, very important tools in this uh, stage. This age uh, characterized by the appearance of the micro and blades types of tools. The people of this age lived hunting, fishing and food gathering and later domesticated animals.
the tools used microless tools the mesolithic age tools these are mesolithic age this picture is mesolithic age children ee roju class lo manamu early people gurinchi vaari yokka nomadic life gurinchi vaaru oka chotu nunchi maro chotu ki ela move ayya vaaru gurinchi asalu vaalla gurinchi manaku ee ela telisindi ane vishayanni gurinchi kaani mariyu manaku ee subcontinent lo bones sambandhinchinatuvante tools dorike atuvante place ainatuvante balloon caves gurinchi mariyu rock painting gurinchi manamu ee roju class lo telusukundam నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇంకా అర్లీ పీపుల్ ఎలా ఫుడ్ అనేటువంటిది పండించేవారు ఎలా రేరింగ్ ఎనిమల్స్ అనేటువంటిది వారి యొక్క సెటిల్ లైఫ్ వారి యొక్క హర్ట్స్ గురించి అంతేకాకుండా న్యూ స్టోన్ ఏజ్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనము తెలుసుకుందాము ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటూ ఉన్నాను థ్యాంక్